இந்த மொழி ஒற்றுமை இல்ல நம்ம நாட்டுல பல்வேறு மொழிகள் பல்வேறு மாநிலங்களை வாழக்கூடிய மக்களால நிறைய மொழிகள் பேசுறாங்க இந்த ஒவ்வொரு மொழிக்கும் அதுக்கே உரிய ஒரு இலக்கண இலக்கிய மொழிவளம் இருக்கு இல்லையா இப்ப இந்த மொழிகள் பேசுற விதத்தால் மாறுபட்டாலும் நமது நாட்டுடைய பழமையான பண்பாட்டையும் மக்களுடைய உணர்வுகளை பிரதிபலிக்கக்கூடிய கருவிகளா மொழிகள் இருக்கு இப்ப பாலி பிராகிருதம் சமஸ்கிருதம் போன்ற மொழிகள் பழங்கால வட இந்திய மக்களால பேசப்பட்டிருக்கு இப்ப தென்னிந்தியாவிலும் இந்த மொழிகள் சமண போத துறவிகளால பரப்பப்பட்டிருக்கு இந்த மொழிகள்ல எழுதப்பட்ட இலக்கியங்கள் அற கோட்பாடுகளையும் மனித பண்புகளையும் வலியுறுத்துது இப்ப இந்த மொழிக்கான செவ்வியல் சிறப்புன்னா என்னன்னு பாக்கலாம் இப்ப தொன்மை தனித்தன்மை மொழிகளின் தாய் சொல் வளம் இலக்கிய இலக்கண வரம் வளம் சிந்தனை வளம் கலை வளம் பண்பாட்டு வளம் இவற்றுடன் பண்பாட்டு மொழியாக விளங்கும் தன்மையை பெற்ற மொழிதான் செவ்வியல் மொழி அப்படின்னு சொல்றாங்க இதே காலகட்டத்துல தமிழ் மொழியில கூட அறம் பொருள் இன்பம் வீடு அப்படின்ற நாலு நல்ல கருத்துக்களை வலியுறுத்தக்கூடிய நிறைய இலக்கியங்களும் எழுதியிருக்காங்க இப்ப திருவள்ளுவரால் இயற்றப்பட்ட திருக்குறள் உலக பொதுமுறை அப்படின்னு அழைக்கப்படுது இல்லையா தொல்காப்பியம் தமிழருடைய வாழ்வியல உலகிற்கே உணர்த்தது அதே மாதிரி தென்னிந்தியாவில மூத்த திராவிட மொழியிலிருந்து அதாவது கன்னடம் மலையாளம் ஆகிய மொழிகள் தோன்றியிருக்கு இந்த மொழிகளிலேயும் புகழ்பெற்ற பல இலக்கியங்கள் எழு எழுதியிருக்காங்க இத தென்னிந்திய மக்களுடைய பண்பாட்டு வாழ்வியல் நெறிமுறைகள் போன்றவற்றை உலகிற்கு இந்த நூல்கள் மூலமா நம்ம எடுத்து இயம்பலாம் இப்ப பண்டைய சமஸ்கிருத இலக்கியங்கள்ல அதாவது அராபிக் மற்றும் பாரசீக மொழிகள்ல இதெல்லாம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கு இந்நிலை மொழிகளுக்கிடையேயான ஒற்றுமைய நிலைநாட்டுது இப்ப இந்தியாவினுடைய வானவியல் கணிதம் அறிவியல் தத்துவ நூல்களும் மேற்காசிய நாடுகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி ஐரோப்பியருடைய வருகைக்கு பின்னாடி ஆங்கிலம் தான் இந்தியாவுடைய ஒரு ஆட்சி மொழியா வந்து ஆக்கியிருக்காங்க அப்ப திருக்குறள் திருவாசகம் போன்ற ஒப்பற்ற தமிழ் நூல்கள் ஆங்கில மொழியில மொழிபெயர்த்தாங்க உலக மக்களால விரும்பியும் படிச்சாங்க படிக்கப்பட்டது அந்த புத்தகங்கள்லாம் இப்ப இந்தியரும் ஆங்கிலத்தை கத்துக்கிட்டு மேற்கத்திய தத்துவங்களையும் இலக்கியங்களையும் நம்முடைய அதாவது இந்திய மொழிகள்ல மொழிபெயர்க்கிறாங்க எடுத்துக்காட்டு பார்த்தோம்னா லிட்டன் பிரபு த சீக்ரெட் வே அப்படின்னு ஒரு நூலை எழுதுறாரு அந்த நூலை தமிழ்ல ரகசிய வழி அப்படின்ற பெயர்ல மனோன்மணி சுந்தரனார் மொழிபெயர்த்து வெளியிடுறாரு அதே மாதிரி ராஜாராம் மோகன் ராய் சுவாமி விவேகானந்தர் இவங்களோட தத்துவங்கள்லாம் மேலை நாட்டு மொழிகள்ல அதிகமா மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கு இப்ப விடுதலைக்கு பின்னாடியும் பிற மொழியில உள்ள சிறந்த நூல்களை மொழியாக்கம் செஞ்சுட்டு வர்றாங்க அதனாலதான் இந்தியாவினுடைய பண்பாட்டு வாழ்வியல் முறைகள் புவியல் அமைப்பு போன்றவற்றை வெளிப்படுத்துறதுக்கு மொழிகள் வழிவகுக்குது அதே நேரம் அரசியல் ஒற்றுமை ஏற்படுத்துறதுக்கும் மொழிகள் வழிவமைக்குது இப்ப இந்த திராவிட மொழி குடும்பம் மூன்று வகையில பிரிக்கிறாங்க தென் திராவிட மொழி நடு திராவிட மொழிகள் வட திராவிட மொழிகள் இப்ப தென் திராவிட மொழிகள்ல என்னென்ன மொழி இருக்கு தமிழ் மலையாளம் கன்னடம் குடகு துளு தோடா கோத்தா கொரகா இருளா அடுத்து நடு திராவிட மொழிகள்ல என்ன இருக்கு தெலுங்கு கோண்டி கோயா கூயி கூவி கோலாமி பர்ஜி கதபா கோண்டா நாயக்கி பெங்கோ முண்டா அடுத்து வட திராவிட மொழிகள் குருக் மால்தோ பிராகுய் மூணே மூணு தான் அடுத்ததா இலக்கிய ஒற்றுமை இப்ப உலக செம்மொழிகள்ல தமிழும் ஒரு மொழிதான் இல்லையா தமிழ் மொழியில் எழுதப்பட்ட தொல்காப்பியம் திருக்குறள் நாளடியார் நான்மணிக்கடிகை இன்னா நாற்பது பெரிய புராணம் கம்பராமாயணம் சீரா புராணம் இயேசு காவியம் போன்ற இலக்கியங்கள்ல நம்ம மொழி வளர்த்த தெரிஞ்சுக்க முடியுது இந்த நூல்கள் அறிவியல் கோட்பாடுகளை கூட முன்வைக்கலாம் இப்ப இந்த ராஷ்டிரகூடர் காலத்துல கன்னட மொழியில கவிராஜ மார்க்கம் அப்படின்னு ஒண்ணு எழுதுறாங்க அதே மாதிரி விஜயநகர பேரரசு காலத்துல தெலுங்கு மொழியில ஆமுக்த மால்யத்தா அப்படின்ற ஒரு இலக்கிய நூல் எழுதுறாங்க சோ இந்த நூல்கள் மூலமா தெலுங்கு கன்னட மொழிகளுடைய வளமைய நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்ததா உடல் அமைப்புல இருக்கக்கூடிய ஒற்றுமைகள் இப்ப இந்த ஆரியர்கள் கிரேக்கர்கள் சாகர்கள் இவங்க எல்லாம் இந்தியா மீது படையெடுக்கிறாங்க அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா சிவந்த மெனி நல்லா விலவிலேன்னு இருப்பாங்க கண்ணெல்லாம் ப்ளூ கலர்ல இருக்குமா அவங்களுக்கு அடுத்து 
மிதமான குளிர்பகுதியான வடகிழக்கு இந்தியாவில் வாழ்ந்த மக்கள்னா சிவந்த உடல் அமைப்பும் சிவந்த மீன்ஸ் வெள்ளைக்கலர் வெள்ளையா இருக்காங்கன்னு சொல்றோம்யா அந்த கலர் குள்ளமான தோற்றத்தையும் கொண்டிருந்தாங்களாம் தென்னிந்தியாவில் வாழ்ந்த மக்கள் மாநில கலர் மாநில உடம்பும் நடுத்தரமான தோற்றத்தையும் பெற்றிருந்தாங்க இப்போ உடல் அமைப்பாலும் சரி உணவு மற்றும் பழக்க வழக்கங்களாலும் சரி தங்களுடைய வாழும் பகுதி மூலம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வேறுபட்டு இருந்தாலும் இந்தியர் அப்படின்ற ஒரு ஒற்றுமை உணர்வோட இந்திய பண்பாட்டை பின்பற்றி ஒற்றுமையோட வாழ்ந்து வர்றாங்க அடுத்ததா சமுதாய அமைப்புல என்ன ஒற்றுமை தொடக்க காலத்துல இருந்து சமுதாய அமைப்புல தொழில் மற்றும் பொருளாதார அடிப்படையில வேற்றுமைகள் இருக்கு இருந்தாலும் வாழ்வியல்லையும் அதை ஒத்த ஒரு பண்பாட்டு நிலைகள்லையும் ஒரே மாதிரியான தன்மை தான் இந்திய மக்கள் வச்சிருந்திருக்காங்க பல் என்னதான் சமூக வேறுபாடுகள் இருந்தாலும் அதை எல்லாத்தையும் மறந்து இயற்கை சிட்டங்கள்லாம் வருது இல்லையா அந்த மாதிரி நேரத்துல ஒருவருக்கொருவர் தங்களுக்கிடையே உதவி பண்ணிக்கிறாங்க ஒற்றுமையோட அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப சமூகத்துல தொழில்கள் கட்டமைப்பை பொறுத்தவரையில பார்த்தா இன்னாருக்கு இந்த தொழில் அப்படின்ற நிலை மாறி யார் வேணாலும் எந்த தொழிலெல்லாம் செஞ்சிடலாம் அப்படின்ற ஒரு நிலையே வந்திருக்கு இந்த நிலை சமூக ஒற்றுமைய பறைசாற்றுது அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப இந்த இந்திய பண்பாட்டு ஒற்றுமையை வளர்க்க துணை புரியக்கூடிய காரணிகள் என்ன இப்ப நம் நாட்டின் உயரிய கோட்பாடாகிய வேற்றுமையில் ஒற்றுமை எப்படி மிளிருது எப்படி வெளியில வருது அப்படின்னு நம்ம நேரம் பார்த்தோம் இல்லையா இனி ஒற்றுமையை எப்படிதான் நிலைநாட்டுறாங்க அப்படின்னு பாக்கலாம் முதல்ல அரசர்கள் எப்படி நிலைநாட்டுறாங்க இப்ப இந்த இந்திய பெருநாட்டை ஆட்சி புரிந்த வரலாற்றுல சிறப்பிடம் பெற்ற பேரரசர்கள் யாரு அசோகர் சந்திரகுப்தர் சமுத்திரகுப்தர் அக்பர் போன்றவங்க சொல்லலாம் இவங்கெல்லாம் மண்ணாசை காரணமாக அதாவது மண்ணு வேணும் அப்படின்றதுக்காக இந்தியாவுடைய பெரும் பகுதியை வெற்றி பெற்று ஆட்சி புரிஞ்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க இப்ப பல்வேறு சின்ன சின்ன அரசுகளெல்லாம் ஒன்னா சேர்த்து இந்தியாவை ஒரு பெரும் குடையின் கீழே கொண்டு வர்றாங்க இந்த அரசர்களை தொடர்ந்து வீரர்களும் அவங்களுடைய தீர செயல்கள்லாம் செஞ்சு நாட்டை வந்து காப்பாத்துறாங்க இவங்களுடைய செயல்களும் நமது பண்பாட்டு ஒற்றுமைய வளர்த்துச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்தது ஒரே சீரான நிர்வாகம் நம்ம நாட்டை ஆண்ட மௌரியர்கள் குப்தர்கள் முகலாயர்கள் ஆங்கிலேயர்கள் போன்றவங்க ஆட்சி பண்ணாங்க இல்லையா அவங்களுடைய ஆட்சி காலத்துல எல்லா மாகாணங்களையும் ஒன்னா சேர்த்து ஒரே சீரான ஆட்சி அமைப்பை நிர்வாகம் செஞ்சாங்க இந்த சீரிய நிர்வாக அமைப்பு இந்தியாவோட பண்பாட்டு ஒற்றுமைக்கு ஒரு வித்திட்டது அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்ததா மொழியும் சமயமும் எப்படி உதவுச்சு அந்த பழங்காலத்துல தமிழும் வடமொழியும் இந்த காலத்துல ஆங்கிலம் இந்தி தமிழும் பண்பாட்டு ஒற்றுமைய வளர்க்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த இலக்கியங்கள் காப்பியங்கள் புராணங்கள் இதிகாசங்கள் என அனைத்திலுமே இந்திய மொழிகள்ல மொழி பெயர்க்கப்பட்டிருக்கு இப்ப மூல கருத்துக்களை வச்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்களுடைய பண்பாட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி புத்தகங்களை மாத்தி எழுதுறாங்க என்ன அப்படின்னா இப்ப ராமாயணத்தை வந்து வடமொழியில வால்மீகி எழுதுறாரு அதே ராமாயணத்தை இந்தியில துளசிதாஸ் எழுதுறாரு தமிழ்ல கம்பர் எழுதுறாரு இப்படி ஒரு மெயின் கான்செப்ட் எடுத்துக்கிட்டாலும் அந்த மூணு பேருமே இந்த மைய கருத்து மாறாம அவங்கவுங்க பண்பாட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி சில செய்திகளை வந்து மாத்தி அமைச்சு எழுதியிருப்பாங்க இதன் மூலமா இந்தியால பண்பாட்டு ஒட்டுமே நம்ம நிலைநாட்ட முடியுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இப்ப இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய பல்வேறு சமயங்களும் சமயங்களுக்கும் நிலைகளாக திகழும் இந்து சமயம் மக்களுடைய ஆன்மீக வாழ்விலையும் சரி அகச்சிந்தனையிலும் சரி உயரிய ஒற்றுமைய பேணி வளர்க்க துணை புரியுது அப்படின்னு சொல்றாங்க